Action-Vehikel mit Sylvester Stallone punkten selten durch ihre Logik bzw. nachvollziehbare Handlung, also bin ich persönlich schon sehr gespannt, wie lang es bei die City Cobra dauert, bis der Film unglaubwürdig wird. Hey, 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 halt, 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 halt. habe ich irgendwas von Credits gesagt? Chill, chill. Uh, weil der Film beginnt dann mit der Texteinblendung, ein Film von George P. Cosmatos. Stopp! 30 Sekunden, das könnte irgendwie ein neuer Rekord sein, wenn ihr mich fragt. Äh, ganz kurz nämlich zur Backstory. George P. Cosmatos hat neben der City Cobra auch Rambo 2 und Tombstone gedreht, also auf dem Papier. Weil glaubt man den Gerüchten, die derzeit im Internet kursieren, hatte er bei beiden Filmen eigentlich hinter den Kulissen nicht wirklich was zu sagen. Bei Tombstone war angeblich der tatsächliche Regisseur Kurt Russell, der Cosmatos jeden Abend quasi eine Shotlist gegeben hat mit den Einstellungen, die er am nächsten Tag zu drehen hatte. Und bei Rambo 2 war es hinter den Kulissen Sylvester Stallone, der die Fäden in der Hand hatte. So könnte man auch fast meinen, dass es dann bei der City Cobra gewesen ist, vor allem nachdem Sylvester Stallone das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat. Aber um ehrlich zu sein, wer jetzt Regie geführt hat, ist mehr oder weniger egal für unsere Zwecke heute. Ich fand es nur eine coole Information für den Anfang. Jetzt darfst du die Credits spielen und dann schauen wir gemeinsam die City Cobra. Sylvester Stallones erster Auftritt im eigentlichen Film ist irgendwie interessant. Er spricht zu einem Eröffnungstext in etwa so wie der eine Onkel, den ihr auch sicher alle habt, äh, der bei einer Familienfeier 20 Minuten für jede Geschichte braucht, weil er sich nach jedem zweiten Wort eine Zigarette anstecken und eine Flasche Whisky austrinken muss. Außerdem ist das, was Sylvester Stallone sagt, inhaltlich ebenfalls eher hinterfragbar. Er sagt zum Beispiel, in Amerika... <lacht> In Amerika gibt es alle 25 Sekunden ein Gewaltverbrechen, einen Mord alle 24 Minuten. Hm, spannend. Und in jedem zweiten Film eine klischeehafte und peinliche Eröffnungsrede, die von irgendjemandem mit herunterhängender Lippe ins Mikrofon genuschelt wird, so dass man sie kaum verstehen kann, aber... Ganz egal, oder Sly? Ähm, wobei, die, wenn die Alternative zu dieser Eröffnungsrede ein Treffen von den Simpsons Steinmetzen und Stahlarbeitern ist, die irgendwo in einer leeren Lagerhalle stehen und Äxte gegeneinander donnern wie aus der Bewegungstherapiegruppe bildungsresistenter Kleinhirnamöben, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was jetzt für unsere Zwecke besser ist. Zwischendurch schneidet man dann noch so ein rot gefiltertes, fahrendes Motorrad dagegen, das ausschaut wie das Musikvideo der schlechtesten Heavy Metal Band aller Zeiten, aber lassen wir das mal sein. Der Film basiert übrigens auf dem Roman Fair Game, was ich sehr gemein finde, weil Fair war eigentlich das Letzte, was ich sein wollte zu dem Film. Das Drehbuch allerdings stammt zumindest aus der Feder von Sylvester Stallone. Das heißt, alle Logiklücken, Plotholes und sonstigen Schwachsinnigkeiten, die wir in den nächsten paar Minuten erforschen, können wir auf Stallone selbst hinzufügen. Und das finde ich irgendwie cooler, als wenn es irgendein No-Name ist, der das verbrochen hat. Hm, keine Ahnung warum. Wir beginnen dann ähm, mit einem Motorradfahrer, der uns zeigt, dass er böse ist, indem er bei dem Supermarkt auf dem Behindertenparkplatz parkt. Ähm, dann geht Joe Spinelli's Doppelgänger von diesem Motorrad hinein, verkauft dort seine ganz besondere Art von blauen Bohnen, die übrigens auch dafür sorgen können, dass irgendwelche Soda Bottles oder Super äh, so Einkaufswegen in die Luft springen, witzig, fast so als hätte in der Drehpause dort irgendjemand Sprengladungen angebracht, die einfach in die Höhe gehen, wenn man eine Schrotflinte in die Nähe hält. <lacht> Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt. Steve Buscemi's Doppelgänger lässt dann irgendwie einen nach draußen gehen, aber natürlich schießt er ihm dann böse in den Rücken, der Kerl fliegt gegen einen Weihnachtsbaum, ähm, nachdem er umgefallen ist, sieht man im Hintergrund seinen Plastikschneemann, der freundlich winkt, so als wäre er quasi der Einzige, der sich freut, wirklich in diesem Film zu sein. 
Sylvester Stallone war, bevor er die Rolle angenommen hat, scheinbar auf der Horatio Kane Polizeischule, weil er betritt dieses düstere ähm, Geschäft mit Sonnenbrille und, damit es noch passender ist, mit einem Streichholz im Mund. Weil, weil so schaut man doch viel cooler aus als sonst, oder? Auf jeden Fall, ich frage mich ehrlich gesagt, wann ich das brauchen soll. Nie, wahrscheinlich. Ist ja egal. Auf jeden Fall, äh, dieses Outfit von Sylvester Stallone lenkt möglicherweise zumindest ein kleines bisschen von dem extrem penetranten Pepsi Product Placement in der Szene ab, weil es gibt eine großartige Einstellung, wo sich Sylvester Stallone irgendwo hinter einem Automaten versteckt und mehr oder weniger das halbe Bild von dieser Pepsi-Maschine eingenommen wird. Dann nimmt er sich noch ein leckeres, warmes Kurs. Ähm, das Funkgerät ist selbstverständlich direkt neben einem Stapel von 7-Ups. Also, <lacht> das Teil kann gefährlich auch noch sein. Ähm, und das natürlich genau neben dem Funkgerät, wo Sylvester Stallone dann ganz kurz diesen Bösewicht drüber anruft oder irgendeine Durchsage macht. Es hat diese Szene wirklich das, könnte man fast sagen, peinlichste Product Placement, das ich bis jetzt in einem Film jemals gesehen habe. Und irgendwie macht sich Stallone in dem Film auch nicht wirklich leicht, weil nachdem er den Bösewicht gestellt hat, senkt er zuerst seine Waffe, nur damit er dem Bösen dann ein Messer irgendwo reinwerfen kann um ihn dann zum Schluss erst recht zu erschießen. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Wobei gut, macht in etwa so viel Sinn, wie die Frage, die ihm der Reporter nachher entgegenwirft. Und muss sich vorstellen, Sylvester Stallone, der coole Cop, kommt aus diesem Supermarkt raus und ein Reporter sagt zu ihm, haben Sie unnötige, tödliche Gewalt angewendet? Was soll Sylvester Stallone drauf sagen? Und er sagt, ja, ja, der Kerl hat sich ergeben, hat sich am Boden gelegt und ich habe ihn trotzdem erschossen. <lacht> ich weiß nicht, was der Typ hören will, aber noch witziger finde ich dann eigentlich, wie Stallone langsam, aber sicher fortschreitet und wir hinter ihm dann zwei Reporter anfangen, sich zu streiten. Äh, also, ja, äh, irgendwie hat das Ganze relativ wenig Sinn. Witzig ist, dass Stallone dann auf dem Weg nach Hause noch die weinerlichste äh, Gang aller Zeiten beleidigt und irgendwie dem einen Gangsterboss sein T-Shirt zerreißt. Der kommentiert das damit, indem er auf die böseste Art, wie das ein Siebenjähriger nur irgendwie machen kann, gegen den Reifen von Sylvester Stallones Auto tritt. Wow, Hilfe! Hä? In der 16. Minute übrigens nimmt dann Sylvester Stallone zum ersten Mal seine Sonnenbrille ab. Wow, ist es da hell. Und nachdem ich zweimal schon fast dran erstickt bin, äh, gebe ich dieses Streichholz auch wieder raus. Ähm, Sylvester Stallone kommt nach Hause, poliert seine Waffe und... Nein, das ist jetzt nicht eine kreative Wortkreation von mir, um etwas anderes auszudrücken. Nein, er setzt sich wirklich zu Hause hin, schneidet sich ein 20 Gramm schweres Stück von irgendeinem Pizzaviertel äh, ab, das so viel wie Salon scheinbar ist, für einen Monat noch reichen wird, poliert seine Waffe und schaut sich dabei die Nachrichten an. Ich finde, wir haben einen Romantiker übersehen. Weil, ganz im Ernst, wir haben schon oft geredet von irgendwelchen klischeehaften Polizisten, <lacht> Wenn der nach Hause kommt, das Erste, was er macht, ist sicher seine Waffe reiben. Aber jetzt sehen wir zum ersten Mal in einem Film einen Polizisten, der das auch wirklich tatsächlich tut. Der diniert mit dem feinen Odeur von Waffenöl in der Nase, während er sich in den Nachrichten das ansieht, was er unter Tag so geleistet hat. Irgendwie spannend. Ich weiß es nicht. In der Zwischenzeit ist übrigens die Polizei, wie üblich am Anfang des zweiten Akts in so einem Film, komplett nutzlos. Krug and Company killen weiter munter durch die Stadt herum. Und dann kommt eine der seltsamsten Szenen, die ich jemals in einem Actionfilm gesehen habe. Weil plötzlich wird der eigentliche Film unterbrochen. Es kommt ein Musikvideo, wo wir sehen, dass Sylvester Stallone mit seinem typischen Rocky-Sidekick durch die Straßen geht, Auto fährt. Dann jedes Mal, wenn die Musik boom macht, sehen wir irgendwelche Roboter, die ausschauen wie, was weiß ich, Mystery Science Theater Rejects. Ähm, außerdem kriegen wir dann mit, dass David Rashi Fotos von äh, Brigitte Nielsen macht, die auch noch eine Rolle... Halt, halt. 
Kann es sein, dass äh, bei diesem Film, den Sylvester Stallone geschrieben hat, es eine Szene gibt, die einfach nur den Sinn hat, zu typischer 80s Musik Brigitte Nielsen in enger Kleidung und immer sexier werdenden Posen zeigt, wo doch Brigitte Nielsen zu der damaligen Zeit äh, Stallones Freundin war. So schamlos ist sicher Stallone nicht und er würde auch nie eine Pepsi-Maschine in ins Bild positionieren, die größer ist als er. Nein. Übrigens gibt es dann später noch eine witzige Szene, wo die Leute vor einer Coca-Cola-Maschine stehen und die Leute so positioniert sind, dass man das Coca-Cola-Logo nicht mehr sehen kann. Subtil, Herr Stallone. Naja, auch wieder egal. Ähm, was außerdem dann ganz nett ist, äh, Bridget Nielsen und David Rashi, Sledge Hammer, by the way, äh, gehen in das Parkhaus, Hammer darf ein kleines bisschen schleimig sein, ähm, und sie zeigen, ja, magst du nicht doch mit mir schlafen, um deine Karriere ein kleines bisschen anzukurbeln? Finde ich nett, wie direkt er das einfach raus sagt, bis dann natürlich unsere äh, Killer Gang kommt, die allerdings auch nicht wahnsinnig fähig ist, weil sie mit ihren Äxten scheinbar lieber die Wasserleitungen an der Decke des Parkhauses malträtieren, als die Leute, die tatsächlich herumrennen, aber... Die anderen sind in der Szene nicht wesentlich cleverer, es kommt ein Polizist, der ohne nur ein Wort zu sagen sofort das Feuer eröffnet und auf die Gang schießt und dann, wenn sie mit einem Auto auf ihn losbrettern, einfach nicht zur Seite geht, sondern wartet, bis er überfahren wird. Eine echte Katastrophe. Also, damit meine ich jetzt nicht die ganzen brutalen Morde, die in der Szene passiert sind, sondern Sylvester Stallones Drehbuch. Anyways, uh, wir sehen einen Zwischenschnitt auf Klaus Kinski beim Messerschleifen. Ich muss zugeben... Es wäre das Messer gar nicht notwendig gewesen, um zu zeigen, dass das der Böse ist. Dieser Blick wie Dexter auf Crack hätte für mich ehrlich gesagt schon ausgereicht. Und abgesehen davon finde ich es immer wieder witzig, dass in 80s Action Movies scheinbar Gangster und böse Killer sein so viel bedeutet wie die Fähigkeit sich zu waschen zu verlieren, weil der Kerl hat irgendwie ein ziemlich dreckiges Gesicht, was vom Film nicht wirklich erklärt wird. Warum? In der nächsten Szene ist irgendein Mörder dann unterwegs zum Casting für den Driller Killer. Wie ist diese Waffe so komisch? Ein, ein langes Messer mit so einem Griff, der da noch so einen Schutz hat, wo noch so... Zacken rauskommen, irgendwie unnötig, aber gut, nachdem auch die Cops in dem Film eher auf der IQ-Dezimalen unterwegs sind, kommt der Mörder trotz seines interessanten Auftretens und übrigens dieses riesigen Messers, was er nicht versteckt, sondern einfach in der Hand hält, mitten in das Spital hinein, das Opfer versteckt sich im Bad, während der Killer dann Helmer, äh, anklopft an der Tür und natürlich in genau der Sekunde, wo er aufhört zu trommeln, geht sie sofort zur Tür hin als Hätten, äh, hätte Voodoo die Schreckensinsel der Zombies uns nicht gelehrt, dass man da vielleicht eher davon absehen sollte. Und in dem besten Hier kommt Johnny! Ähm, nachahme Moment bricht dann dieser Killer durch die Tür, aber Sylvester Stallone ist zum Glück schon unterwegs, kann sie retten, der Killer kann aber trotzdem aus irgendeinem nicht näher definierten Grund äh, entkommen. Sly wird in der nächsten Szene schon von den klischeehaftesten schreienden Chefs aller Zeiten niedergeschrien und es ist in etwa so ein Klischee äh, in diesen Actionfilmen, als würde Stallone in der nächsten Szene schon wieder mit Sonnenbrille... Okay. Scheinbar braucht man das in einem Krankenhaus heutzutage auch, also gut... Es gibt eine fast 5 Minuten lange Auto Es gibt eine fast 5 Minuten lange Autoverfolgungsjagdszene, die mir jetzt möglicherweise in ihrer Effizienz hinterfragt werden kann, aber die zumindest wirklich spitze inszeniert ist. Ähm die einen, einen großartigen Eindruck macht, die eine Menge Action bietet, abgesehen davon, dass ich sie gerne sehen würde und deswegen die Sonnenbrille einfach unten lasse, im Gegensatz zu unserem lieben äh, Cop Stallone. Nein, diese Action-Szene ist, finde ich, einer der wirklich coolsten Momente des Films, wo man eine Menge ähm, rasanter Szenen zu sehen bekommt. Nur könnte man hin, äh, am Ende dann wieder hinterfragen, wieso nachdem Stallone den alles entscheidenden Unfall gebaut hat und sein, sein Auto gegen ein Boot gecrashed hat, der Killer einfach nicht nachschaut, ob seine Opfer wirklich tot sind, sondern irgendwie einfach weiterfährt. Das Blöde ist nämlich, 
In solchen Fällen überleben die Leute meistens, aber pff, ja, egal. In der nächsten Szene darf dann Stallone wieder mal mit seinen äh, Vorgesetzten streiten. Die Vorgesetzten meinen aber, dass das okay ist, wenn Stallone diese Frau aus der Stadt rausbringt, weil sie dann zumindest aus der Stadt draußen ist. Was? Irgendwie finde ich es kein Wunder, dass es in der Stadt eine Gang mit messerschwingenden Geisteskranken gibt, wenn die Cops so hochintelligent agieren. Aber egal. Ich frage mich in der Zwischenzeit nur, ob diese eine Szene mit Sledgehammer im Parkhaus, wo er übrigens nicht ermordet wurde, wo man eigentlich nur gesehen hat, dass er neben so einem Pfosten zu Boden sinkt und der Gegner halt eben mit der Axt in die Wasserleitung äh, hämmert. War's das? Weil, ich meine ganz ehrlich, für diese 20 Sekunden Screen-Präsenz fand ich dann den Credit am Anfang des Films doch etwas übertrieben. Aber ist egal, muss ich mir halt nachher noch eine Folge Sledgehammer anschauen. Ähm... Weil wäre cool, wenn der in dem Film wieder kommt, zumindest weniger cool für die Pepsi-Maschine, die dauernd zu sehen ist. Egal, ähm, Sylvester Stallone bringt jetzt die Zeugen in Sicherheit, wenn ihr mich fragt, würde das halt heißen, weit weg von ihm, aber egal. Ähm, sie dinieren in irgendeinem großartigen amerikanischen Diner, wo sie ihre Pommes in Ketchup ertränkt, scheinbar hat der Film noch nicht genug rote Farbe gezeigt. Sly ist nicht, übrigens nicht ein einziges Stück Pommes, das heißt, diese 20 Gramm Pizza von der vorigen Szene war das erste und einzige Mal, dass man Stallone in dem Film irgendwas futtern gesehen hat, aber... Ich muss zugeben, ich meine nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig heiß drauf bin, Sylvester Stallone Essen zu sehen in einem Film, da kriege ich höchstens selber noch Hunger. Aber wenn ich das vergleiche mit den Alternativen, die wir haben, diesem großartigen Dialog zum Beispiel, wo die beiden dann im Safehouse sind, hast du geschlafen? Nein. Warum? Ganz ehrlich, du hast die letzten 30 Minuten damit verbracht, neben einer Frau, die fast ermordet wurde, zweimal laut klickend eine Waffe auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Könntest du dir vielleicht in etwa vorstellen, dass sie das ein kleines bisschen abgelenkt hat bei ihrem entscheidenden Schönheitsschlaf? Gut, aber das nur so. Ähm, dazwischen gibt es dann jetzt noch irgendwie eine, eine Sexszene, die aber der Film überhaupt nicht zeigt, weil Bridget Nielsen und Sylvester Stallone, <lacht> wie sollte das funktionieren in einem Film? Egal, danach sehen wir nur mehr, wie sie schläft und St äh, Stallone ihr mit äh, dem creepigsten Blick, den ich ihn je aufsetzen gesehen habe, zuschaut. Das wäre cool gewesen, also Ah. Egal, ähm, die letzten 20 Minuten des Films, bei denen wir übrigens mittlerweile schon sind, sind dann nur mehr Action. Plötzlich fällt diese komplette Motorradgang in dieser Kleinstadt sonst was ein. Äh, wir fragen uns, wie genau haben die gewusst, wo sie hin müssen? Aber egal, ähm, sie schießen dieses Haus nieder. Stallone kann einige Leute erledigen. Dann fährt Stallone mit Nielsen mit dem Auto unterwegs dann noch einige Biker ähm, erledigen und sie landen im Endeffekt bei einer Metallfabrik, wo Stallone weiterkillt. Übrigens über 30 Leute in diesem kleinen Finale des Films. Spannend! Was ich aber noch spannender finde, ist diese Metallfabrik. Es gibt genau eine Wache, die schnell ausgeschaltet ist und wenn wir dann durch diese Fabrikshallen gehen, haben wir lauter Funkenflug und offene Feuer irgendwo. Ganz ehrlich, da kann ich gut verstehen, dass es dort neben einer Wache keine Arbeiter gibt, weil in diese Fabrik würde ich mich wahrscheinlich auch nicht reintrauen. Sylvester Stallone spielt dort am Anfang noch Sam Fischer, meint dann zu einem Sie haben das Recht zu schweigen, nachdem er den einzigen Zweck von diesem Teil nimmt, äh, er übergießt ihn nämlich von oben, von irgendeiner Balustrade oder so, übergießt er ihn mit Benzin, nimmt sich dieses Teil, natürlich damals noch diese tollen Streichhölzer, die man irgendwo anzünden kann, ähm, zündet es an, wirft es auf ihn nach unten und... Tja, muss ich ganz kurz hinterfragen, denn Sie haben das Recht zu schweigen, ist ein relativ cooler One-Liner, den man in Actionfilmen ja zu Genüge schon gehört hat. Nur genau dann, wenn man jemand mit Benzin übergießt und anzündet, ist das Recht zu schweigen möglicherweise nicht wirklich ganz einfach exekutierbar, wenn er die nächsten 20 Sekunden zumindest mit verbringt, wie das dann normalerweise in diesen Szenen so ist. Also und das Schweigen stelle ich mir dann doch irgendwie etwas anderes vor. Aber egal, die einzige äh, Szene in dem ganzen Film, wo dieses Streichholz ansatzweise einen Existenzgrund hat, also feiern wir es zumindest aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Ähm, 
Ich frage mich in der Zwischenzeit, wieso sich Silvester Stallone in dieser Fabrik so gut auskennt, wieso er an diesen riesigen Fleischerhaken, der keine Daseinsberechtigung in dieser Fabrik hat, aber egal, so einfach positionieren kann und so weiter. Plötzlich gibt es dann nur bei den Oberfiesling, der irgendwie unsinniges Zeug redet von Ich will deine Augen haben und ich bin die Zukunft. Stagman war nur mein kleiner Handlanger, keine Ahnung. Nachdem er meinte, er ist die Zukunft, meinst du, nein, du bist Geschichte. <lacht> es gibt einen Kampf zwischen Stallone und diesem Oberbösewicht, der darin endet, dass Stallone den Kerl packt und auf diesem Fleischerhaken aufhängt, ihm einen Stoß gibt und er fällt oder fährt mehr oder weniger langsam in diesen Hochofen hinein, der scheinbar bei diesen Fabriken auch immer offen und einfach zugänglich ist. Das Feuer schießt da raus, verbrennt ihn, äh, zumindest in der Uncut-Version, weil die Szene war der Grund, wieso der Film in Deutschland lange Zeit indiziert war. Und jetzt auf Blu-ray gibt es ihn übrigens zum ersten Mal mit FSK-Freigabe Uncut. Yay! Ähm... Auf jeden Fall geht dann Silvester Stallone aus dieser Fabrik wieder raus, als wäre gar nichts gewesen, so wie äh, Arnold Schwarzenegger am Ende von Phantomkommando. Ja, ich habe jetzt ungefähr 300 Leute erledigt, aber das ist kein Problem. Ha. Ähm, am besten ist, er darf sich dann noch von seinem unnötigen Nebencharakterfreund sonst was Typen verabschieden, darf diesen einen Reporter-Typen noch eine knallen und die aufgesetzte Romantik äh, mit Bridget Nielsen funktioniert auch sensationell, das finde ich so toll. Und genau wie bei jedem anderen von diesen Filmen finde ich die Logik hinter der Story von der City Cobra so fantastisch, weil... Sylvester Stallone ist ein Cop, der seine Vorgesetzten im Genick hat, weil er so brutal ist. Also ist er einen ganzen Film hindurch einfach immer weiter brutal. Er wird vielleicht dann gegen Ende noch ein kleines äußerst gewalttätiger und am Ende verstehen alle seine Motive, seine Motivation und finden es eigentlich urcool, dass er so ist, wie er ist. Dirty Harry für Arme, liebe Leute. Und... Man könnte wirklich fast sagen, so hoch wie der Bodycount von der City Cobra ist, könnte man es als Sylvester Stallones Antwort auf Phantomkommando bezeichnen, nur halt mit dem einzigen Unterschied, dass sich Sylvester Stallone gerne wahnsinnig ernst nimmt und vor allem Stallones politische Messages eher peinlich als hilfreich für den Film sind. Die City Cobra von und mit Sylvester Stallone ist sicher einer der definierenden Actionstreifen der 80er Jahre. Alle Klischees, alles, was man aus anderen Filmen nur irgendwie kennen könnte, ist in diesem Film vereint und gerade deswegen ist er so cool. Man sollte cool, aber in dem Fall auf keinen Fall mit gut verwechseln, weil die Charaktere sind eindimensionale Kartonablagen, Sinn macht die Handlung nur dann, wenn sie gerade Bock hat und das hatte sie ehrlich gesagt recht selten. Die Action ist aber wahnsinnig cool, es ist einer der actionreichsten Actionfilme, die Sylvester Stallone jemals gemacht hat, weil von den unter 90 Minuten Laufzeit geht locker mehr als die Hälfte für reines Bum Bum drauf. Also Leute, die einfach nur schnell und spontan nach einer großen Dosis Action, Schießereien, Kämpfereien und Sylvester Stallones Genuschel sind, die sind bei der City Cobra auf jeden Fall an der perfekten Adresse. Man sollte nur die Botschaften, die einem der Film versucht zu vermitteln, nicht ansatzweise ernst nehmen. Oder doch, weil damit ist vielleicht noch lustiger.